अपमान सरकार अंत भारत राष्ट्रदूत के डेके लिखित कागज पार्शवर्ती भारत भारत बर्तमान क्षमत दल बीजेपी एक जन अख्यात कुख्यात अपरिचित एक नेत्री बीजेपी जतियों मुखपात्र संगे सुर मिलिए बीजेपी आए जो नेता एक जन नेता और एक जन नेत्री ओ नेत्री नाम नूपुर शर्मा नूपुर शर्मा से अनेक कथा बोले एवं तार प्रत्येक कथार भरे इसलम विद्वेश मुसलिम विद्वेश इसलम और मुसलमान बिुदे जेपी एम एक सन््रासी दल आपनारा जान बर्तमान भारत क्षमत बीजेपी सभापति नरेंद्र मोदी जर आकटा परिचय गुजराट कसाई गुजराट कसाई कसाई बाबरी मस्जिद घटनार पर गुजराटे हजार हजार मुसलमान के जबई कर से सन्सी दल हिंदुत्वी दल बीजेपी भारत रास्ता घाटे मुसलमान देखले दाड़ी देखले टूपी पाजाबी देखले रास्त पीटिए मारे मुसलमान दे जबई कर और यजेपी तर परिपूरक एक दल सन्सी वर्ण हिंदू तरा बाबरी मस्जिद नीचे राम जन्मभूमि पे अपनारा जान नब्बे दशक प्रथम दिखे ये बीजेपी बजरंग दल भारत एक दल हिंदुत्वी सन््रासी तरा शत शत बस ऐतिह्यवाह बाबरी मस्जिद ये सम्पूर्ण रूपे ध्वस कर मटर सी मिसिए दिए सरकार समाज व्यवस्था सबकिम्बर अपनारा हम तो क्यों देखे थकबें छात्रलीगर एक कर्मी से एक एलिका गए मोटा अंक चाँदा उठाए बोले स्वराष्ट्रमंत्री हाँ के चाँदार जन पाठिए से देखें ताके से दौरे एने एन सांबादिका स्वराष्ट्रमंत्री सामने नहीं गल जे आपने ना कि छात्रलीगर एक कर्मी के चाँदा तोलारे पाठिए तर सारा देश काम ये स्वराष्ट्रमंत्री के स्वराष्ट्रमंत्री लोक पाठ तुम्हारा नाम बोले चाँदा उठाओ अभी तो एम कथा बोल तर्मी दलियों कर्मी जो तो अपन ही हम टेलीशन एक बार बोले जे 
মেন অফ প্রাইম মিনিস্টার মেন অফ প্রাইম মিনিস্টার এরা সব প্রধানমন্ত্রীর মানুষ প্রধানমন্ত্রীর মানুষ হলে সাতক্ষণ মাপ ঠিক কিনা বলেন এটা নিয়ে অনেক কথা অনেক কিছু করার পরে যখন আমেরিকা অবরোধ আরোপ করলো বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি হলো এখন বড় বড় কথা কিন্তু অনেকটা কমে গেছে ঠিক কিনা বলেন সময় কথা বলে সময় কথা বলবে আর ভারতীয় বিজেপি নেত্রী নুপুর শর্মা শি ইজ নাথিং বাট এ প্রস্টিটিউট তার পরিচয় আমি আপনাদেরকে একটা বেশা বেশা বারো বনিটা এর বেশি কিছু নয় এর আগে দুনিয়ার কেউ তার নাম শুনে নাই সে একটু বিখ্যাত হওয়ার জন্যে সবচেয়ে কুখ্যাত তো কুখ্যাত এখন একটু বিখ্যাত হওয়ার জন্যে মুসলমানের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে কোরআনের বিরুদ্ধে বলতে 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 এক পর্যায়ে মহানবী সরকার দো আলম নবী পাক সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তার ব্যাপারে এত এত জঘন্য কথা বলেছে এত অশ্লীল কথা বলেছে ইতিহাসে গত দেড় হাজার বছরে নবীজির বিরুদ্ধে এই ধরনের অশ্রাব্য অকথ্য জঘন্য অপবাদ দেওয়ার মতো কোনো কাফের কোনো নাস্তি কোনো বেইমান সাহস করে নাই তবে আল্লাহর ইশারা কিভাবে হয় আজকে ওআইসির সদস্যভুক্ত বর্তমান বিশ্বের সাতান্নটা মুসলমান দেশ ভারতে যে এই নেত্রী মহানবীকে কি বলেছে আমি আমার মুখ দিয়ে আসতেছে না আপনারা বুঝে নেবেন বলছি গত দেড় হাজার বছরে এই ধরনের মন্তব্য কোন নাস্তি কোন বেইমান করার সাহস পায়নি সাতান্নটা মুসলমান দেশ তারা সবাই গর্জে উঠেছে এর আগে অনেক ইস্যু গিয়েছে ফিলিস্তিন ইস্যু জেরুজালেম ইস্যু এইটা সেটা কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলা সহজে কথা বলে নাই তারা ঘুমে তারা তো তেল মাটির নিচে আল্লাহ নেই আমার তেল এটা পাইয়া খাইয়া লইয়া ভালো আছে তারা কোনো ব্যাপারে কথা বলে নাই কিন্তু আজকে কয়েকদিন হল সাতান্নটা মুসলমান দেশের মধ্যে ছাপ্পান্নটা মুসলমান দেশ গর্জে উঠেছে প্রতিবাদ জানিয়েছে প্রত্যেকটা দেশ সেই সব দেশে ভারতের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে এটার কারণ দর্শাও তোমাদের এই নেত্রী নবীজির বিরুদ্ধে এই কথা এই কথা কেন বলেছে তোমরা এটা সরকারকে জানাও কারণ দর্শাও ছাপ্পান্নটার মধ্যে সাতান্নটার মধ্যে সাতান্নটার মধ্যে ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্নটা দেশ এইভাবে ছাপিয়ে পড়েছে একটা মুসলমান দেশ নাম বলবো না কারণ শ্বশুরের নাম ভাসুরের নাম এগুলো নিজে নাকি ধর্ম নষ্ট হয় আইনের জালে এমনভাবে জাতিকে বেঁধে রাখা হয়েছে হক কথা বলা কি আপনারা মধ্যে বুঝে গেছেন একটা দেশ তাইলে সাতান্নটার মধ্যে দুর্ভাগা একটা দেশ হতভাগা একটা দেশ পোড়া কপালে একটা দেশ নবীজিকে এইভাবে অপমান করেছে সরকারিভাবে কোন প্রতিবাদ অন্তত ভারতের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে এনে একটা লিখিত কাগজও তো দিতে পারত যে এই দেশের এত এত লোক মুসলমান নবীজিকে যে এই মহিলা এইভাবে কথা বলেছে আমরা অপমানিত বোধ করছি এটার একটা ব্যবস্থা নেওয়া হোক এর দুর্বল দেখি গদি চলে যেত নাকি তবে গদি এইবার সাতান্নটা মুসলমান দেশ এক হয়েছে এইবার বিজেপির হুঁশ নাই আজকে কয়েকদিন হলো নরেন্দ্র মোদীর মুখে কুলুক আর নরেন্দ্র মোদীর খাস খলিফা একটা মুসলমান দেশের রাষ্ট্রপ্রধান তাদের মুখেও কুলুক তারা কথা না বললেও জমিন কথা বলবে পরিবেশ কথা বলবে সময় কথা বলবে ইনশাল্লাহ এটা কেউ লুকতে পারবে না ঠিক কিনা বলেন দেশটার নাম বললাম না আর কি উপরের দিকে থুতু ফেললে গেরবা মিরো সগ জিরো মোসেরা দিও আকুনাদ ই চুনি আর কানে দৌলত মোলকেরা বীর আকুনাদ তর্জমা যদি বেশি থাকি 
সময় হলে করব এখন করা সময়সীন হবে না আর কি বুঝতে পেরেছেন তো যেখানে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রকাশ্যে এসে সরাসরি এটা প্রতিবাদ করেছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন জাতিসংঘের মহাসচিব এই যে নবীকে এইভাবে অপমান করেছে এটার প্রতিবাদ করেছে কাবার ইমাম আব্দুর রহমান আর সোদাইসি তিনি খোদবার মধ্যে বিশাল প্রতিবাদ করেছেন মধ্যপ্রাচ্যে ভারতের প্রায় দুই কোটি মানুষ মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি করে কুয়েত থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশ তারা এখন ভারতীয় কর্মী তাদেরকে সাটাই করা শুরু করেছে যে নবীর বিরুদ্ধে কথা বলেছে তোমার দেশ আর তোমার নরেন্দ্র মোদী একটা কথা আচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মানে একটা দেশের অভিভাবক একটা কথা তো বলতে পারত এইভাবে বলা ঠিক হয় সেবা ঠিক হয় নাই তাহলে বুঝা যায় এইভাবে নবীকে অপমান রাস্তায় মুসলমান জবাই করা এইভাবে এইভাবে তুই গরুর গুস্ত খাইস মসজিদ ভাঙ্গা আমাদের দেশে দুর্গা পূজা আর কোরবানির ঈদ দুই বছর আগে একই সময় হয়েছে কি দুর্গা পূজা আর হিন্দু ভাইদের কোরবানির ঈদ একই সময় হয়েছে কারো কোনো অসুবিধা হয়েছে এখন ভারতের এই উৎসব সেই উৎসব যেটাকে বলে বারো মাসে তেরো পূজা বারো মাসে এখন মুসলমানরা এইটা করতে গেলে এই বেটা জানিস না আমাদের এখন পূজা এগুলা করা যাবে না মাইকে আজান দেওয়া যাবে না মসজিদে এইভাবে মাইক লাগিয়ে একামত দেওয়া যাবে না এইভাবে জমাত করে সলাত আদায় করাও তারা আস্তে আস্তে আগাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ সিগনাল কিন্তু শুরু হয়ে গেছে আর হাদিসি নবীজি বলেছেন ভারত কয়েক ভাগে ভাগ হবে নবী যতগুলো কথা বলেছেন সবগুলো হয়ে গেছে এই দাজাল আসা ইমাম মাহাদি আসা ঈশাল আসালাম আসা আর ভারত কয়েক ভাগে ভাগ হওয়া এবং নবীজি একই হাদিসে এটা এরশাদ করেছেন ভারতের জালেম শাসকদেরকে মুসলমানের রক্ত বিবাস শাসকদেরকে শাসকদেরকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে সিরিয়াতে ইমাম মাহাদি আর ঈশাল আসালামের আদালতে হাজির করা হবে ভারতের শাসকদেরকে এখন তো ভারত একটা আর হাদিসে নবীজি বলেছেন ভারতের শাসকদেরকে এই হাদিসে কি বুঝা যায় ভারতের শাসক একজন হবে না অনেক শাসক হবে এই হাদিসে কিন্তু নবীজি বলে দিয়েছেন আর সেটা সিগনাল আল্লাহ রহমতে শুরু হয়ে গেছে শুরু হয়ে গেছে আল্লাহ রহমতে আমার হায়াতের কসম আমার ইমানের কসম নবীজি যা বলেছেন সব কিছু হয়ে গেছে সত্তরটার মধ্যে পঁয়ষট্টিটা হয়ে গেছে মাত্র পাঁচটা বাকি আছে এই পাঁচটাও কেয়ামতের আগে সংগঠিত হবে তাহলে এই পাঁচটার মধ্যে এইটাও একটা এখন আমি ভারতের বিরুদ্ধে তারা নবীর অপমান করেছে আমি তাদের বিরুদ্ধে বলবো না আমাদের মধ্যে এমন ভারত প্রেমিক আছে আমি ভারতের বিরুদ্ধে একটা কথা বলে তার কোন জানে এবং সে মসজিদ থেকে বাইরে উত্তর দিকে যে আর চিল যায় বুঝা গেল একটা কষ্ট খাওয়া হিন্দু আর তুই মুসলমান নামধারী ওই হিন্দুর চেয়ে তুই জঘন্যতম তোর জায়গা হাবিয়া দোজকেও হবে না মুসলমানের মধ্যে এমন লোক বোধহয় নাই আসে না নাই আমি নাম বলছি না আপনারা কেউ কেউ হয়তো বুঝে গেছেন হ্যাঁ এদের অবস্থা যুগে যুগে ধুবি কা কুত্তা না ঘর কা না ঘাট কা ধোপার কুত্তা ঘরেও থাকতে পারে না ঘাটেও থাকতে পারে না ঘরেও জায়গা পায় না ঘাটেও জায়গা পায় না হক যেটা সেটা আমাকে বলতে হবে এবং নবীকে এইভাবে বেজুত করেছে এই জন্য যদি লাগে প্রথম রক্ত আমি দেবো ইনশাল্লাহ প্রথম জীবন আমি দেব আপনারা আমার সাথে তৈরি আসেন তো আসেন তো তাহলে আমরা শহীদ হওয়ার যে একটা মৌকা পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আজকে সৌদি আরব আমিরাত কুয়েত 
কাতার বাহরাইন সিরিয়া দামস্ক ইরান পাকিস্তান আফগানিস্তান বললাম তো সাতান্নটার মধ্যে ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন একটা দেশ এখনো মুখ খুলে নেই খাতির নষ্ট হবে খাতির নষ্ট হবে আপনারা বুঝে নেবেন এই মুহূর্তে যারা মুখ খুলে না তারা যদি বলে আমি মুসলমান এটা মিথ্যা কথা এটা জাতির সাথে ধোকা আর এদেরকে আমরা চিনি আমার মনে আছে আশির দশকের শেষের দিকে দিনাজপুর টাউন হলে একটা সেমিনার আমার প্রোগ্রাম ছিল আমি সেখানে অবস্থান করছি বাংলাদেশের এক নেতা বা নেত্রী দিনাজপুর গোরে শহীদ ময়দান দিনাজপুরের সবচেয়ে বড় মাঠ সেখানে মিটিং করলেন মিটিংয়ে তিনি বক্তৃতা দিলেন এই দেশের আলেম উলেমা এই দেশের মোল্লা মুলুমি মোল্লা দেশের ভদ্রতা আছে তাদেরকে আমি বলবো তারা বোখারি শরীফটা যেন ভালো করে পড়ে বোখারি শরীফে আল্লাহ ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলেছে বোখারি শরীফে আল্লাহ কইসে কেন বোখারি শরীফে আল্লাহর কথা না নবীর কথা তাহলে কোনটা কোরআন আর কোনটা বোখারি শরীফে আল্লাহ বলেছেন লাকুম দিন হুকুম অলিয়া দিন এটা বোখারি শরীফে আল্লাহ কইসে কেন দেখছেন গল্লির ঠাওরও তো নাই আর এমন লোক যদি দেশের হত্যা করতে হয় সেই জাতির কপাল পড়বে না কেন বলেন এরপরে আবারও বলেছিলেন এই দেশে আলী মোলামা মোল্লা মুলুবি তাদেরকে আমি আবারও বলছি তারা যেন বোখারি শরীফটা ভালো করে পড়ে বোখারি শরীফে আল্লাহ বলেছেন লায়ক রাহাফ উদ্দিন লায়ক রাহাফ উদ্দিন বোখারি শরীফে কেন ওদের পেটে সারটা একটেম বোম নিক্ষেপ করলেও আলী বের হবে না বোখারি শরীফ তো দূরের কথা তো এইটা আমার আলোচনার বিষয় নয় কিন্তু এগুলো আমাদের বোঝা দরকার এখন সময়ের দাবি সময় কিন্তু খুব কাছে হয়তো আমি দেখব না কারণ আমি এখন জীবনের একেবারে বেলাভূমিতে হক কথা বলতে জোয়ান কালে ভয় পাই নাই এখন বোধ হয় ভয় পাবো আর আমার যদি এইভাবে মরণ হয় হক কথা বলতে বলতে তাহলে এইটা হবে আমার জন্য শহীদই মরণ নবীজি বলেছেন তোমরা আল্লাহর কাছে মৌত চাও মৌত নির্ধারিত তোমার মরণ যদি বুলেটে হয় সারা দুনিয়া মিলে চেষ্টা করলেও তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না বুলেট তোমার মধ্যে ডুববে আর এই বুলেট কখন ডুববে কয়লা ডুববে একটা বুলেট ডুববে না ব্রাশ ফায়ারে একত্রে ডুববে এক ঝাঁক এটা সময়টা কিন্তু সেখানে লেখা আছে নাকি নাই আর তোমার মরণ যদি বিছানায় লেখে থাকে বিছানায় সারা জীবন তুমি যুদ্ধের ময়দানে থাকলেও কোনো যুদ্ধের অস্ত্র হাতিয়ার তোমার গায়ে লাগবে না কেন যার মরণ যেইভাবে লেখা হয়েছে যে সময় লেখা হয়েছে অমা তাদ্রি নাফসুম মাজা তাকসে বুগাদাম অমা তাদ্রি নাফসুম বেআইয়ার দিন তামুদ ইন্নাল্লাহ আলিমুন খাবির একমাত্র একজন জানেন কার মরণ কিভাবে হবে খালেদ এবনে অলিদ রাজি আল্লাহ তালা আমি যাকে আপনারা নামে চিনেন পুরো বিশ্বের মুসলিম অমুসলিম তারা সবাই চিনে চিরবিজয়ী বীর আজন্ম বিপ্লবী ইসলামের শিবা সালার তার জীবনের সবচেয়ে বড় তামান্না ছিল আল্লাহ তুমি আমার শহীদই মরণ দান করিও আর এই খালেদ যতগুলো জেহাদে অংশগ্রহণ করেছেন সবগুলাতে বিজয় লাভ করেছেন রোমানদের সাথে যেদিন যুদ্ধ চলতেছিল আড়াই লক্ষ রোমান সৈন্যের ভিতরে খালেদ নিজকে ঢুকাই দিছে একা আড়াই লাখ সৈন্যের ভিতরে আমি একা ঢুকে যাই দেখি শহীদ হইতে পারি কি না দেখেন কারবার একা মোকাবিলা করে যুদ্ধ করে দুর্দশ রোমান সৈন্যদের সাথে আড়াই লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে আর মনে মনে নিয়োগ করে আল্লাহ তুমি আমাকে আজকে শাহাদাত নসিব করিও দেখা যায় অন্য অন্য অনেক যুদ্ধে এইভাবে তিনি একা দুশ্মনের ভিতরে ঢুকে গেছেন 
কি জন্য শাহাদাতের পেয়ালা কিন্তু খালিদের মরণ আল্লাহ জেহাদের ময়দানে শাহাদাতের মরণ লেখেন নাই খালিদের মরণ লেখেছেন বিছানায় বয়স হয়ে গেছে বিছানায় শুয়ে আসে উঠতে পারেন না কয়েকজন সাহাবি দেখতে গেলেন সাহাবিদেরকে দেখে খালিদ শুধু কাঁদে শুধু কাঁদে বড় বড় হেসকি উঠে নিঃশ্বাস ফেলে সাহাবাই কেরামের একজন জিজ্ঞেস করলেন মা ইয়াব কি ইয়া খালেন খালেদ আমাদেরকে দেখে আপনি এইভাবে কান্না করছেন কেন আপনাদের কত ভাই আমার কত ভাই জেহাদের ময়দানে শহীদ হয়ে হাসনের বিচারের আগে অগ্রিম বেহেসতে চলে গেছে সারা জীবনে এত যুদ্ধ করলাম এত দুশ্মনের বিচারে নিষ্কে ঢুকাইলাম শহীদ হওয়ার জন্য কান্দিয়ে জন্য আল্লাহ এইভাবে বিছানা শুয়ে শুয়ে ছাগলের মতো বিড়ির মতো মরণ আমি খেলে চাই নাই আমি খেলে তোমার কাছে চেয়েছিলাম শহীদই মরণ আর সেটা তুমি আমার নসিবে দিলে না এখন বিছানা শুয়ে শুয়ে আমি কাপড়ের বিড়ির মতো এখানে কোকায় কোকায় মরছি এই দুঃখে আমি কানছি তাহলে বুঝা গেল যার মরণ যেইভাবে হবে ঠিক যেইভাবে লেখা আছে ঠিক এখন আপনি এইটা করলে মারে নাকি এইটা বললে ধরে নাকি তাহলে বুঝা গেল আপনি কিভাবে মরণ হবে এটা বিশ্বাস করেন না ঠিক কিনা বলেন যেভাবে লেখা আসে সেভাবে হবেই হবে এক রত্তি এক জাররা কম বেশি হবে এখন খালেদ বলেন যে শাহাদাতের আশায় এইভাবে আমি জীবনে রিক্স নিয়েছি রিক্স রিক্স ঝুঁকি ঝুঁকি কিন্তু শহীদ হতে পারলাম না এই দুঃখে আমি কানছি তখন এই সাহাবারা বুঝায় খালেদ কোরআনে ওই আয়াতটা কি তুমি তেলাওয়াত করো নি করলো নাফসিন যায় কাতল মাও কোরআনে ওই আয়াতটা তোমার কি মনে নেই অমা তাদ্রি নাফসুম মা যা থাকছে বুগাদান কোনো মানুষ জানে না আগামীকাল সে কি খাবে অমা তাদ্রি নাফসুম বেআই আর দিন তামুদ কোনো মানুষ জানে না কোন মাঠে কিভাবে কার মরণ হবে এটা কি কেউ জানে একজন জানে ইন্দ্রিমন যিনি আলিম যিনি খাবির এই জন্য মোমনের মৃত্যুর ফয়সালা জমিনে হয় না আসমানে হয় ঠিক কিনা বলেন মোমনের জমিনে মরণের ফয়সালা জমিনে হয় না কোথায় হয় আপনি যদি এই বিশ্বাস এই ইমান রাখেন তাহলে আপনাকে হক পথে চলতে হক কথা বলতে আর কোনো ভয় আসে নাকি কোনো ভয় নেই কিন্তু আজকে আমাদেরকে তো মোনাফিকের বিমার কুফুরির ক্ষত এগুলো তো আমাদের পুরো শরীরটা জ্বরটা মনটা জর্জরিত ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে প্রিয় ভাইয়েরা আপনারা আশ্চর্য হবেন কাবার ইমাম কি সহজে কথা বলে জাতিসংঘের মহাসচিব ছোট মোটো এগুলোতে বোধ হয় কথা কয় ও আই সির মহাসচিব তাহলে তারা পর্যন্ত কথা বলেছে যে আগুন ভারত লাগাইছে বেশি ধার্মিক বেশি ধার্মিক এবং সে বেদ পড়ে নাই আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করে জিজ্ঞাস করি বেদের কোন জায়গায় দেখা আছে অন্য ধর্মের নবী অন্য ধর্মের অবতার তাদেরকে এইভাবে বদনাম করা তাদের উপরে এইভাবে জঘন্য অপবাদ দেওয়া বেদের কোথায় লেখা আছে গীতার কোন জায়গায় লেখা আছে পুরাণের কোন জায়গায় লেখা আছে কল্কি পুরাণের কোথায় লেখা আছে ঋগবেদ যুজুর্বেদ সামবেদ অথর্ববেদ উপনিষদের কোথায় লেখা আছে সেই সব ধর্মগ্রন্থেও আছে যে তার ধর্ম করবে ধর্ম করার ব্যাপারে সবাই স্বাধীন মদিনা ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমান ছিল ইহুদি ছিল না খ্রিস্টান মুসে অগ্নিপুজ সবাই নিজ নিজ ধর্ম পালন করেছে নিজের অধিকার নিয়ে বাংলাদেশ আলহামদুলিল্লাহ একটা সাম্প্রদায়িক শান্তির দেশ এই দেশে একই সময় পূজা এবং কোরবানি ঋণ এটা হয় কিন্তু পাশের দেশে দুর্গা পূজা এই পূজা সেই পূজার সময় মাইক বন্ধ রাখা লাগে আজান দেওয়া যায় না হ্যাঁ প্রয়োজনে রাস্তাঘাটে জমাত করা যায় না টুবি মাথা দিয়ে হাঁটা যায় না আর বর্তমান ক্ষমতাশীল দলটা এমন দল 
মুসলমান মারলে তারা খুশি মুসলমান মারলে তারা চুপ এখন নবীকে যে এইভাবে জঘন্যভাবে আক্রমণ করে কথা বলেছে এইটা লক্ষ কোটি মুসলমান মারার চাইতেও আরো এর আগে প্যারিস ফ্রান্স দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে নবীর ব্যঙ্গ চিত্র এঁকেছে প্রতিবাদ হয়েছে পুরো দুনিয়ায় কিন্তু এইভাবে মধ্যপ্রাচ্য কিন্তু এক হয় নাই পুরো মধ্যপ্রাচ্যের একটা দেশও বাইরে নাই ওয়াইসি সাতান্নটা দেশ তার মধ্যে ছাপ্পান্নটা দেশ মুখ খুলেছে আমাদেরকে অনেক কিছু এই সময় চিন্তা করতে হবে এই মাহাদি আসার আগে এমন একটা পরিস্থিতি আল্লাহ করে দেবে 